Moin Leute und willkommen zurück zu Python Pillow. Heute geht es weiter mit Bildbearbeitung und Bildern generell. Und ja, was ich euch heute zeigen möchte, ist, wie ihr an die einzelnen Pixel rankommt. Dazu gibt es eine wunderbare Methode, nämlich GetPixel, aber es gibt auch noch ein bisschen drumherum Wissen, was ihr nicht ja, einfach so wegwerfen könnt oder wegwerfen solltet. Ähm, deswegen würde ich euch empfehlen, schaut einfach mal zu und ja, wartet mal ab, was passiert. Okay, ähm, wir haben erstmal ein, ups, ein Bild geladen und zwar hier dieses Image.open Input. Ähm, das lädt uns das Python-Bild, das wir schon in den letzten paar Videos benutzt haben. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen alle Pixel in dem Ding lesen und vielleicht ein bisschen manipulieren oder sowas. Was wir dazu machen, ist, wir brauchen erstmal eine Breite und eine Höhe. Breite kriegen wir, indem wir sagen Image, keine Ahnung, Width oder sowas. Oder Image W oder, keine Ahnung, Width könnte man auch einfach sagen. Wir könnten auch einfach Width sagen, das stimmt. Immer so knapp wie möglich sein. Width gleich. So, und jetzt gehen wir her und sagen im.size. Und der erste Parameter davon ist die ähm, Breite und der zweite ist die Höhe. Äh, ja. Size an der Stelle 1. Okay. So, was wir jetzt machen, ist, wir gehen alle Pixel durch. Das machen wir mit zwei Vorschleifen. Ähm, und ja. Wirklich effizienter geht es leider nicht. Das tut mir wahnsinnig leid. So, for x in Range von 0 bis Image, ach so halt, wir haben sie ja nur noch Width genannt, nicht mehr Image Width. Okay, und dann vor Y in Range 0 und Höhe. Super. So, und jetzt wollen wir berechnen, wo wir gerade hingehen. Ähm, beziehungsweise wirklich berechnen müssen wir das Ganze nicht. Wir müssen einfach nur hinschreiben, um, unseren aktuellen Pixel und Achtung, die werden innerhalb von Pillow auch immer als Tupel gehandhabt. Das heißt, wir sagen hier, Pixel ist x, y. So, und das ist auch schon, um, das ist alles, was wir wollen. Jetzt können wir auf die einzelne Farbe drauf zugreifen. Das heißt, wir sagen einfach hier zum Beispiel RGB, wenn wir wissen, dass wir über RGB zugreifen. Wir nennen jetzt einfach unsere Variable und sein RGB-Wert direkt RGB und sagen im.getPixel. So, und hier packen wir unser Pixel rein, das wir gerade berechnet haben, dieses X und Y. Und so bekommen wir die Farbe davon. Jetzt sage ich einfach mal, wir geben das hier aus. Ähm, zum Beispiel, indem wir Print aufrufen. Print Pixel. So. Und äh, danach breaken wir hier erstmal aus der Schleife raus, sonst wird es ein bisschen zu viel. Okay. So, jetzt haben wir immer noch relativ viele Bilder, beziehungsweise relativ viele Pixel hier unten. Äh, ja, ich bin schon clever, ich habe es gerade gemerkt, RGB wollen wir ja ausgeben und nicht unser Pixel. Und ja, was wir hier sehen ist, dass wir überall hier gerade 0, 0, 0 haben. Woran das liegt, sage ich euch sofort. Schaut euch mal die oberste Zeile im Bild Python an. Hier oben ist alles schwarz, das heißt... Es wird als Farbe rauskommen 000. Und jetzt eine kleine Einführung in RGB. RGB bedeutet Rot, Grün, Blau. Nicht Rot, Gelb, Blau, sondern wirklich Rot, Grün, Blau. Und der erste Wert gibt an, wie viel Rot ist hier drin. Schwarz bedeutet Dunkel. Das heißt, da ist nichts drin. Also wirklich keine Farbe. Weiß bedeutet, es ist mega hell. Das heißt, ihr habt einfach alle Farben reingetan. Das heißt, weiß wäre ungefähr 250, oder was heißt ungefähr? Weiß ist 255, 255, 255, während schwarz 0, 0, 0 ist. So wie wir es hier haben. Okay, blau, also kommt, oder fangen wir mit rot an. Komplett knallroter Pixel, also wirklich ohne irgendwelche Rotschattierung, sondern einfach nur knallrot, ist 255, 0, 0. Während komplett grüner Pixel 0, 255, 0 ist und komplett blau wäre 0, 0, 255. Das liegt daran, oder diese 255, die kommen daher, dass wir ein Hexadezimal arbeiten und zwei Stellen dafür haben. Das heißt, wir haben zwei Byte pro Farbkanal normalerweise. Und ähm, ja, die werden dann halt eben bis zu 255 gespeichert. Okay, sehr schön. Ich hoffe, das war alles klar. Ähm, übrigens ein Byte, nicht zwei. Ich habe gerade 2 Byte gesagt, deswegen, ich meinte natürlich 1 Byte pro Farbkanal. Braucht ihr aber eigentlich nicht so wirklich zu wissen, wie viel Speicher ein Farbkanal verbraucht. 
Ähm, ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das jetzt klar geworden ist, warum hier überall 000 rauskommt. Wir können es ja komplett mal durchlaufen lassen, dann werden wir sehen, dass da nicht überall 000 rauskommt. Dann machen wir einfach dieses Break raus. Das hat nämlich dazu geführt, dass wir immer nach der ersten Reihe abgeraten sind. So, da habt ihr gerade gesehen, too much output to process. Ähm, aber wir haben gesehen, dass hier irgendwo da... Äh, nicht einfach zu finden, das Ganze. Viele Nuller. Da. 183, 183, 183. Gucken wir uns das ganze Bild nochmal an. Wo könnte das jetzt wohl sein? Naja, 183, 183, 183 bedeutet, wir haben gleiche Werte für alle drei Farben. Und immer wenn wir gleiche Werte für alle drei Farben haben, dann landen wir bei einem grauen Pixel, beziehungsweise weiß bis schwarz. Also irgendwas Farbloses für unser Auge. In Wirklichkeit ist relativ gleich viel Farbe einfach drin, dann wirkt es farblos. Das heißt, wir sind entweder hier bei diesem weißen Auge oder wir sind hier bei diesem grauen Python gelandet. So, hier haben wir 89, 89, 89. Das ist dunkler als 183, 183, 183, weil weniger Farbe drin ist. Je, we, äh, je niedriger die Zahl ist, desto weniger Farbe ist drin. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich irgendwo ähm, hier sein. Nehme ich mal an. Ja, irgendwo hier müsste das so sein in der Schrift und diese 183 werden wahrscheinlich hier in dem Auge sein. Keine Ahnung. Ist jetzt auch einfach alles geraten, ähm, nur so, dass ihr ein grobes Ding kriegt, wie ihr mit diesen Pixeln arbeiten könnt. Okay, jetzt wollen wir das alles nicht ausgeben, sondern wir wollen vielleicht einfach auch was verändern. Und ähm, Setzen von neuen Pixeln können wir auch machen, aber da die ein bisschen komplizierter sind, beziehungsweise wir auch noch ein bisschen mehr dazu brauchen, machen wir die in einem späteren Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.